Vrienden, goeiemorgen. Vrijdag die 8e juli en ons is bij Koffiekeier 680. Moet vir jou sê, dit is een redelijke bezige week geweest bij ons, maar rechtig lekker om so met die, met die kinders ook pad te loop en te sien hoeveel kinders en ek net spontaan met een stuk oorgave ook um, die drie enige God aan bid en, en, en hulle levens ook saam met hom wil leef. So rechtig nogal goed geweest. Um, ek denk ons was op die ouwe en so in totaal om 300-400 mense wat elke dag daar by die kerkterrein rond was. Dis nou die klaarschool ookies, die tieners wat vir ons as leiders opgetreed en die volwassenes wat um, saam ook by die avontuurweek betrokken was. Wonderlijke voorrecht om, om dit te kon doen. Ek gaan vir ochend met jou um, het ge- baie baie bekende gedeelte lees. Dis die verhaal van die barmhartige Samaritaan, of soos die, die ook die destijds in die grap heeft gesê, um, sy, die, die doem die gepraat van die parmantige oom. Nou, dit is dan nou nie parmantig nie, dit is barmhartige Samaritaan. En ek gaan vir jou die verhaal lees uit Lukas 10, soos wat Lukas vir ons dit dan nou die gelijkenis opteken. En het begin so by vers 25 sê, daar was een wetgeleerde, wat in Jesus een strik vraag wou stel. Hy stand op en vraag meneer, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te verkry? En Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Mooses geskrywe? Wat lees jy daar? Baie makkelijk, baie eenvoudig, hy was dan nou een wetgeleerde, so Jesus sê, maar jy moet ons eindelijk te weet, wat staan in die Torah? En dan antwoord die man, en hy sê, vers 27, jy moet die Heere jou God lief hee met jou jylle hart, en met jou jylle siel, en met al jou kracht, en met jou jylle verstand, en jou naaste soos jou self. Jy het recht geantwoord, sê Jesus vir hom, doen dit, en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself hand af en vraag toe vir Jesus, nou maar, wie is my naaste? Um, Jesus gaan toe nader daarop in, door te sê, en dan vertel hy die verhaal, die gelijkenis. Toe een man eenmaal op pad was van Jerusalem af naar Jericho toe, Jericho toe, het rovers om aangeval. Hy het om kaal uitgetrek, om geslaan, dat hy half dood bly leed en toe pad gegeen. Dit gebeur toe, dat daar een priester met daar die pad langs kom. En toe hy om sien, ga hy ver langs voorbij. Net so daar ook in die fiet by die plek gekom en die, um, toe hy kom omsien, gaan hy ook ver langs voorbij. Maar een Samaritaan, wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy omsien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel en hulle verbind, toe hy hom op sy rijdier gehelp en om na die herberg toe geneem en om daar verder versorg. Die volgende dag had hy twee minstukke uit en geer het in die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. En dan vraag Jesus die vraag, wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rovers verval het? En die wetgeleerde antwoord om, die man wat aan hom medeleie bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Nou vriende, ons gaan zondag bykie op hierdie tekst focus in ons eredienst en ek gaan daar bykie meer uitbrei en, en, en lekker paar uh, vraag vraag wat ek dink ek en jy oor baie kan nadink, oor wie is ons naaste? Um, en, en vertel dan nou in termen van die, van die gelijkenis wat Jesus vertel. Wat ek vir oogend wil doen, is um, om rechtig vir jou sommer net een kort video te verduidelik van Dr. Matt Williams, uh, Prof. Matt Williams eindelijk, hy is uh, Nieuwe Testamenticus in Amerika, wat so ietsie meer van die achtergrond van, van Lukas 10 en dan nou die hierdie verhaal, die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, met ons gaan deel. So, kyk goed sommer saam met my, dit is so een bykie meer as 6 minuute, en uh, dan gaan ek net saam met jou bid daarna. I'm just above the road that goes from Jerusalem down to Jericho. It's 17 miles and it's always been dangerous and filled with robbers. In fact, about 100 years before Jesus' day, Pompey came along and he wiped out all the robbers that were on this road. And during the Crusades, they built a fort about halfway between Jerusalem and Jericho to protect the pilgrims that traveled on this road. To travel this road in antiquity meant danger. There are many Jewish texts that instruct Jews not to help sinners. In this parable, the priest was unable to tell if this man was a sinner or not. He was naked, so he couldn't tell from his clothes what religion he was, and he was half dead, so he couldn't ask him anything. So the priest passed right by the man. He might have thought that helping a sinner could be seen as a sin. Besides, if the priest helped him, and that person was a Gentile, and he became too close, came up within four cubits, he would become unclean. 
and if he touched a dead man, he would become ceremonially unclean and unable to perform religious duties. So the priest passed right by him. He had legal rights to pass right by him. The Levite certainly knew that the priest was on the road, and he probably figured since the priest didn't help him, it might be a sin if he helped him. So he followed the example of the priest, and he went right by him. After talking about a priest and a Levite, we expect to hear Jesus talk about a Jewish layperson next, but we don't. Jesus surprises us by mentioning a Samaritan. The Jews destroyed the Samaritan's temple about 150 years before Jesus' day. And just a few years before Jesus' time, the Samaritans had defiled the Jewish temple by scattering human bones. Some Jewish people in Jesus' day prayed that Samaritans would not receive eternal life from God. Some Jews also called Samaritans the stupid people. They didn't like each other at all. This is the Samaritan who shows up on the road. We call this the parable of the Good Samaritan. But for a Jew of the first century, there were no good Samaritans. Suppose it would be like saying today, a good Al-Qaeda terrorist. Most people would not think there was such a thing. The Samaritan faced quite a few negative repercussions for helping this Jew on the road. First, the parable tells us that he had a donkey and that he paid for the man's stay at the inn. This means that the Samaritan had money. So by stopping on the road and helping the man, he easily could have come under attack himself, been robbed and beaten. In other words, he put his own life in danger to help this man, his neighbor. But there's more. Given the hatred that existed between the Samaritans and the Jews, when that Samaritan shows up at the inn, which was probably a Jewish inn down in Jericho, with a Jew who is nearly dead, most would assume that the Samaritan had beaten this man and those in the end might take revenge on him. One author draws this parallel. He said, imagine an American Indian in 1875 walking into Dodge City with a scalped cowboy, checking into the room over the local saloon and staying the night to help take care of this scalped cowboy. Most would probably not ask if the American Indian had scalped the man. They would assume the worst. Same for the Samaritan in our story. I don't think that this expert in the law was really looking for a definition of neighbor from Jesus. As an expert in the law, he thought that he already knew the answer. I think he was trying to show Jesus that he had indeed obeyed the law enough and he had loved his neighbors enough and therefore he was worthy of eternal life. The Old Testament clearly defines neighbor as your brother or as one of your people in Leviticus chapter 19, which was understood as loving fellow Jews. It certainly did not include Gentiles. In fact, one midrash of the Old Testament says that if a Gentile is in danger of death, Jews were not bound to help them. Even if a Gentile falls into the sea, it says, you don't have to help them out so that he doesn't drown. This is the dramatic demonstration of the kind of love that God offers us and the kind of love he wants us to show our neighbors a love that risks our time, our money, and even risks personal danger to help others. Costly compassion for our neighbor. And yes, our neighbor needs to be extended beyond family, beyond borders to include everyone, even those hated by our current culture, illegal immigrants, Al-Qaeda terrorists, AIDS victims, prostitutes, anyone that our culture would hate as much as the Jewish culture hated Samaritans back then. That is our neighbor. So, we must help abused women and girls who see their attackers' faces every time they close their eyes. The poor who can't find their next meal in the garbage can. The AIDS victim who slowly weakens until he dies. And their suffering families. Orphans who just want someone to love them. Spouses of drug and alcohol addicts, the disabled. Our neighbor is everyone. Ik hoop dat jij er redelijk zo'n beetje gaan nadenken ook soms over die tekst vandaag morgen. En um, ja, soms dan zondag in die eredienst samen, dan 
kan ons uh, bykie verder ingrawe ook met die vraag, wie is my naaste, soos wat Jesus dan aan, aan, aan hier die wetgeleerde gestel het. Maar vriende, kom ons dit so dan met ons saamvolgen. Heere, dankie dat ons kan weet dat jy ons lief het, dat jy ons onvoorwaardelik lief het en dat jy eindelijk elke dag saam met ons een pad loop, wil loop, sonder dat ons het verdien. Ons is ook mense wat eindelijk maar soos daar die man langs die pad le, stikkend in flenters van die lewe, maar jy kom juist en, ons, en kom raak ons levens aan. Jy wil juist vir ons kom ophelp en vir ons nieuwe lewe moendlik maak, vir ons een stik geneesing bring. En daarom is my gebed, weilige geest, dat jy elkeen van ons sal begeleid om ook in die tyd waar ons rondom die barmhartige Samaritaanse gelijkenis nadink, dat ons rechtig op niet jy stem sal hoor, ook vir ons eie levens, en wie die mens is wat oor ons levenspad kom, wat jy wil aanraak met jy liefde, jy genade en jy teenwoordigheid. Dankie dat ons kan met een stuk verwachting, uh, vader, ook leef, dat jy vir ons op niet jy grootheid sal oorbreek. Wees met ons die dag verder, die naweek wat voordeeg, geer dat dit wat my ons bezig sal wees, ook sal wees tot opbouw van die koninkryk en tot verheerliking van die naam. En dit bid ons, Heere Jesus, net in die naam alleen. Amen. Geniet jou naweek, geniet die beker koffie, um, denk maar aan ons wat vandag als opruim, en as als dan loop volgens plan, soos hulle sê, die hoeveelentei, dan sien ek jou sondagochtend by ons online eredienst. Mooi loop en lekker naweek.